Bonjour, bienvenue pour ce nouvel apéritif théologique. Et aujourd'hui, une question, l'Exode a-t-il eu lieu comme cela est écrit dans la Bible Alors, c'est dans le livre de l'Exode, justement, qu'on trouve le récit de l'Exode. C'est à l'époque de ce personnage Moïse. Le peuple est réduit en esclavage par le Pharaon. Et Moïse reçoit cette mission de faire sortir le peuple d'Égypte pour rendre un culte à Dieu. Et c'est, au fond, le libérer de sa condition d'esclavage. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a que dans les textes bibliques que l'on trouve le récit d'un tel exode, aussi bien un exode d'un peuple hors d'Égypte que le récit de ce peuple hébreu qui sortirait. La deuxième difficulté, c'est que on n'a pas vraiment de traces archéologiques d'une entrée du peuple hébreu en terre promise. On n'a pas d'un seul coup un phénomène massif d'un peuple qui vient s'installer et prendre la place d'une autre population. <rire> voilà, je vous coupe la parole. Alors, nous n'avons pas de traces archéologiques, effectivement, de, de ce déplacement massif de population. Mais je crois que la question pose plus globalement la question de l'historicité des livres de la Bible. Et ça, nous l'avons déjà abordé lors d'un apéritif théologique. Et l'Exode, peut-être, en est un cas particulier, parce que quand on lit le livre de l'Exode, on a l'impression que c'est un livre historique, finalement. Oui, ça, ça on, on a vu des films. On a vu des films, voilà, et no, notre pensée est un peu biaisée à cause de ces films. Mais c'est vraiment notre rapport à la Bible qui est posé à travers cette question. Parce que Qu'est-ce que cela nous apporte de lire l'Exode comme un récit historique Qu'est-ce que cela nous apporte de savoir que ces hommes et ces femmes sont partis d'Égypte et sont restés bloqués de nombreuses années ben, au milieu du dire, désert euh, Sinaï a... C'est extrêmement rassurant si ça a vraiment eu lieu. Oui, mais quelle est la visée théologique et quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ça voilà, donc vous nous dites, en fait, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de voir ce que cela peut signifier aujourd'hui encore, plutôt que de savoir si ça a vraiment eu lieu tel que cela est écrit. Ce n'est pas le récit à la lettre qui est important. Voilà, et, si, et même si dans 10 ans ou dans 100 ans, on découvre des traces archéologiques de la présence, euh, de la réalité historique de cet exode, est-ce que cela changera quelque chose pour moi dans ce que ces textes m'enseignent aujourd'hui Non, je ne pense pas. Parce que ces textes nous enseignent que les exodes sont possibles indépendamment de la question de l'Égypte à l'époque du Pharaon, peut-être vers moins 1400 par exemple. Mm. Euh, on a aussi quand même quelques indications dans le texte biblique qui montrent que ce récit a été construit à partir d'autres récits. Je pense par exemple à, à cette mer qui est fondue en deux, on dit que l'eau est retenue par une digue. Ça manifestement c'est une copie de ce qui se passe dans le livre de Josué quand le peuple entre en terre promise, passe le Jourdain, le Jourdain est coupé, un peu à la manière de, euh, de la mer des Joncs, si ce n'est qu'elle a été fendue, et il y a une digue. Et on comprend qu'une digue, ça fonctionne sur un cours d'eau, en revanche, une digue, ça fonctionne moins bien dans une mer. Et donc, certainement, le récit de l'Exode a été construit à partir d'autres expériences, et ça a été écrit dans une grande fresque qui dit, euh, au fond, il n'y a pas de situation dont on soit condamné à perpétuité. On, on peut toujours s'en sortir. Il y a toujours de la place. Mm-hmm. On peut même se rappeler que euh, ce qu'on appelle la mer des Jons, Yam Sof, en hébreu, ça peut aussi se lire la mer de la fin, F-I-N. Autrement dit, il n'y a pas d'impasse de l'histoire. Et peut-être que ce texte n'est pas à comprendre comme « il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire euh, autrefois », mais comme « dans notre vie aujourd'hui, il n'y a pas d'impasse qui résiste à ce désir d'être libre ». Et théologiquement, on peut même dire… Euh, ce, que ce texte nous encourage à sortir de tout ce qui nous rend esclaves et à nous libérer nous-mêmes de tout ce qui peut nous maintenir captifs. Nous maintenir captifs, exactement. Bon, ben alors ne restez pas captifs de cette période théologique et euh, reprenez une vie normale. À très bientôt. À demain.